విశ్వగారు సరే అర్జున్ క్యారెక్టరు కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు వరకు చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిలోకి సో ఈ ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్లోకి మీరు ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఒక ఆర్టిస్ట్గా మీకు ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్లు అందుకున్నారు సార్ నేను యాక్చువల్లీ నేను ఒరిజినల్గా చాలా ఇన్నోసెంట్ సో ఇది అంటే ఒక ఏజ్ వరకు ఒక్కొక్క ఏజ్లో మనకి మెచ్యూరిటీ వస్తుంది అంటారు కదా సో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ వెరీ మంచి ఇన్నోసెంట్ అంటే ఐ వాజ్ సెవెంటీన్ సో టు రీకాల్ నేను వెళ్ళిపోమాకి అనే సినిమా చేశాను నేను వాజ్ నైన్టీన్ దాంట్లో ఇట్స్ ఎ గీక్ క్యారెక్టర్ ప్రాపర్ గీక్ క్యారెక్టర్ సో దట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ రీకాలింగ్ మై కొంచెం మెచ్యూరిటీ మర్చిపోయి నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎట్లా ఉంటుండే అన్నది రీకాల్ చేసుకొని యాక్ట్ చేసేసి ఆ సినిమా ఈసారి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ది రీకాల్ చేసుకున్నా అంతే ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు మనం ఎట్లా ఉంటుండే సో ఆ ఇన్నోసెన్స్ తీసుకొచ్చి అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ద హోల్ మ్యాజిక్ వాజ్ ఇన్ రైటింగ్ ఆ పేపర్ మీద డైలాగులు అట్లా ఉండేవి ఆ డైలాగుల్లో పెయిన్ కావచ్చు క్యూరియాసిటీ కావచ్చు సంబంధం దొరికిందన్న ఎగ్జైట్మెంట్ కావచ్చు ఏంట్రా ఇట్లా అవుతుంది లైఫ్ అన్న పెయిన్ కావచ్చు అన్ని డైలాగ్స్లోనే ఉండేది సో ద మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రైటింగ్ సార్ ఫన్ని జనరేట్ చేయటం లేకపోతే హాస్యాన్ని పండించడం అనేది చాలా డి డిఫికల్ట్ అంటారు ఎనీ ఆర్టిస్ట్ సో ఒకసారి అలాంటి పాత్రలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మీకు అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఏమైనా అనిపించింది సో ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమా వచ్చినప్పుడు నుండి నేను నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్లో అరే నెక్స్ట్ హిట్ వచ్చేసింది ఫలక్నా మాదస్ వచ్చేసింది ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత ఎక్కువ భయపడ్డ ఏంట్రా మనం టైప్ కాస్టింగ్ అయిపోతామా అంత కామెడీ చాత కదా మనం కూడా రవితేజ గారు లెక్క వెంకటేష్ గారు లెక్క వీళ్ళ లెక్క కామెడీ చేయగలుగుతామా ఉందా అసలు మనలో ఉందారా బాబు అది అని చెప్పి నాకు చిన్న అది ఇన్ఫీరియారిటీ ఉండే చిన్న భయం ఉండే అండ్ ఐ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఈ భయాన్ని తీసేయాలరా బాబు యూ షుడ్ కా దీన్ని కమ్ ఓవర్ చేసేయాలి దీన్ని గోత్రూ చేసేసి ఫస్ట్ మనం ఇది దాటేయాలి నాకు ఇది దాటేస్తే ఇంకేం లేదు అనిపించింది సో అది పాగల్లో కొంచెం దాటితే దీంతో మొత్తానికి దాటేసాను అనుకుంటున్నా సార్ మా మార్నింగ్ నుంచి ఒక ఇష్యూ నడుస్తుంది సార్ ఒక ఛానల్ ఇష్యూ నడుస్తుంది అంటే అంటే మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీడియాస్తో మాట్లాడారు దాని గురించి ఆన్ హాల్సమ్ ఏదైనా కన్క్లూడ్ ఇస్తారా అంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి సార్ ఐ ఐ రియలీ వర్క్ సో హార్డ్ టు ప్రమోట్ మై ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ప్రమోషన్ ఐ మేడ్ ఫ్రాంక్ వీడియో ఐ జస్ట్ ఐ జస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు టేక్ ఇట్ లైక్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాంక్ వీడియో టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాంక్ వీడియో అండ్ దాన్ని నిజంగా ఫండ్ జనరేట్ చేయడానికి చేసింది అది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇంకా జరిగింది అదే జరిగిపోయింది సార్ అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఏమేమి జరిగిందో ఐ జస్ట్ డోంట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ఇక్టోరి మనం అందరం మాట్లాడేసినాం ఇంకా మార్నింగ్ నుండి నాకు తెలిసి ఐ హ్యావ్ గివెన్ అన్ ఎఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనుకుంటా నథింగ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ లైక్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ నేను ప్రమోషన్స్ అయితే ఇంతే వైల్డ్గా చేస్తాం మళ్ళీ మళ్ళీ సినిమాలకి అది మనం ఇట్లా కాంట్రవర్సీ కావాలని అయితే నేను ఎప్పుడు చేయా నా సినిమా ఎప్పుడు నా సినిమా ఎప్పుడు అంటే ఈ సినిమాకి చాలా రకాలుగా ప్రమోషన్ చేశా ఒక ఒక ఏడెనిమిది ఊర్లు తిరిగా ఏడెనిమిది ఊర్లు తిరిగా పది కాలేజీలకు తిరిగా డే అండ్ నైట్ ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చా వీటన్నిటిని ప్రమోషన్ అంటా నేను ఇవన్నీ కలిపితేనే జనాల వరకు సినిమా వెళ్తుంది ఈ ప్రాంక్ వీడియో చేసి దాంతో వచ్చిన కాంట్రవర్సీతో నా సినిమా ప్రమోషన్ అయిపోయి థియేటర్కి వెళ్ళిపోవాలి అన్నంత దురాశతో మాత్రం నేను ఏది చేయలేదు దట్స్ ఇట్ బికాస్ యూ కెన్ సీ మీ ప్రమోటింగ్ ఫిల్మ్ ఇన్ ఎవ్రీ అదర్ వే నేను ఒక్కదాని మీద డిపెండ్ అయ్యి కాంట్రవర్సీ చేసి నా సినిమా జనాలకు రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే అది కలిటికి కనిపించేసేది మీకు మీకు కూడా తెలుసు నేను ఎంత కష్టపడతా ప్రమోషన్స్ అంటే యు ఆర్ సీయింగ్ మీ సిన్స్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో ఐ డోంట్ థింక్ ఐ వాజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ ప్రాంక్ వీడియో జస్ట్ ప్రమోట్ మై ఫిల్మ్ సో ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ థ్యాంక్ యూ